போன வீடியோவில் சென்ட்ரல் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் லோக்கல் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நான் பின்னாடியே சொன்ன மாதிரி லோக்கல் சிஸ்டம் சேம்ங்கிறதுனால இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஆக்டிங்க்காக ஒரு யூசர் நேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் ஃபைல் லோக்கல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் டேரெக்டாக ஓப்பனில் தான் போகணும் போயிட்டு என்னோடய சென்ட்ரல் ஃபைலை கிளிக் பண்ணணும் சென்ட்ரல் ஃபைலை கிளிக் பண்ணனா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆடிட் இது நார்மல் ஃபைலில் எனக்கு ஆடிட் மட்டும் தான் இருக்குது டிடாச் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் அண்டு க்ரியேட் நியூ லோக்கல் ரெண்டுமே என்னபிளாக இருக்குது இது சென்ட்ரல் ஃபைலில் மட்டும்தான் டிடாச் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் க்ரியேட் நியூ லோக்கல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் க்ரியேட் நியூ லோக்கலை டெக் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லோக்கல் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இல்லைனா கூட நான் அன்டெக் பண்ணிவிட்டு கூட பண்ண முடியும் அன்டெக் பண்ணிவிட்டு பண்ணனா என்னென்னா இந்த சேம் லோ சென்ட்ரல் ஃபைலை எனக்கு நான் எடிட் பண்ணி எதுவும் ஒர்க் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா டிக்கில் வச்சுக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட்டாக இருக்கீங்க பாருங்கள் சென்ட்ரல் அண்ட்ரோ ஸ்கோர் டபிள்யூஎஸ் ஒன் அண்ட்ரோ ஸ்கோர் டக்டிங் என்ன லாகின் நேமில் பண்ணமோ அந்த நேம்லே வந்துடும் ஸோ இப்போ கொலாபரேட்டில் போயிட்டு திருப்பி ஒர்க் சர்ச் இங்கே போயிட்டு நான் புதுசாக ஒரு ஒர்க் சர்ச் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் டக்டிங்க்காக ஒரு ஒர்க் சர்ச் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு எஸ் ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்தனா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கே கேட்கும் எந்த ஒர்க் சர்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அதை ஆக்டிவ் ஒர்க் செட்டாக வச்சுக்கலாமா என்னென்னா இப்போ நான் எந்த இது வரைஞ்சாலும் சரி எனக்கு டக்டிங்கிற ஒர்க் செட்டில் தான் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக டக்டை நான் வரைகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒர்க் செட்டில் தான் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ திருப்பி இங்கே போவோம் ஒர்க் செட்ஸ் திருப்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் டக்டிங் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது இங்கே நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் லோக்கல் ஃபைல் இப்போ நான் டக்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஐட்டம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட்ரல் ஃபைலில் இருக்குமான்னா இருக்காது இங்கே போய் சிங்கரனைஸ் வித் சென்ட்ரல் இதை போய் நான் சிங்கரனைஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு சென்ட்ரல் ஃபைலில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகும் ஸோ சிங்கரனைஸ் நவுன்னு சொன்னோன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்மிடியட்டாக சிங்கரனைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணலாம் இங்கே சிங்கரனைஸ் அண்ட் மாடிஃபை செட்டிங் கொடுத்தனா இங்கே ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பண்ணிக்கலாம் இது ஜென்ரலாக எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ண போகும்போது இங்கே கொடுத்துட்டு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக எந்த லோக்கல் ஃபைலாக இருந்தாலும் கட்டாயம் சிங்கரனைஸ் பண்ணணும் ரிலிங்கிஷ் பண்ணணும் ரெண்டுமே பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் சிங்கரனைஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ரிலிங்கிஷ் கொடுக்க போகிறதில்ல ரிலிங்கிஷ் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் என்னோடய இந்த ஓனர்ஷிப் ரிலீஸ் ஆகாது ஸோ நான் ரிலிங்கிஷ் கொடுக்காமலே நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கேட்குது ரிலிங்கிஷ் எலிமெண்ட் அண்ட் ஒர்க் செட் கீப் ஓனர்ஷிப் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் கீப் ஓனர்ஷிப்னு சொல்லியே நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இன்னொரு லோக்கல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கேபிள் கிரேங்கிற பேரில் ஒரு லாகின் ஐடி திருப்பி ஓப்பன் ஓகே இந்த லோக்கல் சிஸ்டம் ஃபைலில் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு க்ரியேட் நியூ லோக்கல்ங்கிறது எனேபிள் ஆகாது டிஜாஸ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால் தான் ஜென்ரலாக இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ இங்கே நேமை வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்க சொல்லுவாங்க லோக்கல்னு கொடுத்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணாமலே நம்ம சென்ட்ரல் ஃபைலாக லோக்கல் ஃபைலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு திருப்பி சென்ட்ரல் ஃபைலை வச்சு ஒரு லோக்கல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது திருப்பி நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் நியூ கேபிள் ட்ரெயின் ஒரு ஒர்க் செட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு விஷயத்த பாருங்கள் டக்டிங் எடிட்டபிள் நோ ஓனர் டக்டிங் இருக்குது ஏன்னா ஓ டக்டிங்கிறவர் ஓனர்ஷிப் எடுத்திருக்காரு 
இந்த ஓனர்ஷிப்பை நான் மாற்றவும் முடியாது வேறு யாருக்கும் அசைனும் பண்ண முடியாது ஓகே இந்த ஓனர்ஷிப் இருந்தால் என்ன ஆகும் இப்போ இந்த கே டக்டை நான் டெலீட் பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு ஒரு வார்னிங் வருது கனாட் எடிட் தி எலிமெண்ட் அண்டில் டக்டிங் ரீசேவ்ஸ் தி எலிமெண்ட் டு சென்ட்ரல் அண்டு ரிலிங்கிஷ் இட் அண்டு யூ வி லோட் லேட்டஸ்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் டெலீட் பண்ண முடியாது பட் ப்ளேஸ் ரெக்வஸ்ட்னு சொல்லி நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க முடியும் கொடுத்துட்டேன் க்ளோஸ் திருப்பி திருப்பி கேட்கும் ஜஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இதே நான் டெலீட் பண்ண விரும்புகிறேன் ப்ளேஸ் ரெக்வஸ்ட்னு சொல்லுது ப்ளேஸ் ரெக்வஸ்ட் க்ளோஸ் திருப்பி கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஒர்க் செட் கேபிள் ட்ரே தான் இருக்குது பட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆக்டிங் எடுத்துக்கிறேன் அதில் போய் நான் வரைகிறேன் என்னால் வரைய முடியும் சேம் டைம் இதை டெலீட் பண்ணுறேன் டெலீட் ஆகும் இது என்னென்னா சப்போஸ் ஒருத்தர் ஓனர்ஷிப் எடுத்திருந்தார்னா அதுக்கப்புறம் அதே ஒரு செட்ஸில் யாராவது வரைஞ்சாங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இதை வரைஞ்சிட்டு யார் வரையாங்களோ அவங்களால டெலீட் பண்ண முடியும் இதே ஓனர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைஞ்சதை எதையுமே அந்த ஓனர் ஓனரோட பர்மிஷன் இல்லாமல் டெலீட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நான் திருப்பி சிங்கிரோனைஸ் பண்ணுறேன் ரிலிங்கிஷ் ஹால் மைனும் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி அந்த லோக்கல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுங்கிறத சேவ் லோக்கலி சேவ் பண்ண விட்டுட்டேன் அதனால் கேட்குது சேவ் லோக்கலின்னு கொடுத்து லோக்கல் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ திருப்பி போயிட்டு அந்த லோக்கல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் என்ன வார்னிங் சொல்லுது பாருங்கள் திஸ் லோக்கல் ஃபைல் ஹேஸ் பீன் சேவ்ட் பை யூசர் டக்டிங் கரண்ட் யூசர் இஸ் கேபிள் ட்ரே ஸோ என்னென்னா கரண்ட் யூசர் நேமை மாற்றாமல் நான் அங்கே பண்ண முடியாது இதோட இது என்னென்னா இப்போ நான் சேவ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் என்னால் சேவ் பண்ண முடியாது எந்த நேமில் நான் லாகின் பண்ணி அதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் சேம் நேமில் லாகின் பண்ணால் தான் எனக்கு அந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணுறேன் யூசர் நேமை நான் மாற்ற போகிறேன் ஓகே இப்போ ஓப்பன் பாருங்கள் ரெண்டு மெசேஜ் வந்திருக்கு ரெண்டு தடவை ஓகே ஷோன்னு கொடுத்தானா அது என்னங்கிறத காட்டும் ஸோ இப்போ கேட்கும் கிராண்ட் பண்ணணுமா டினை பண்ணணுமா ஸோ ஒரு கேஸை நான் கிராண்ட் பண்ணுறேன் இன்னொரு கேஸை டினை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ திருப்பி இங்கே போவோம் இங்கே ஒரு செட்டில் பாருங்கள் கேபிள் ட்ரீயே இல்லை ஆனால் இங்கே ஓனர் பாரவர் வந்து கேபிள் ட்ரீனு கேட்குது ஏன்னா கேபிள் ட்ரீயை தான் வந்து நமக்கு டெலீட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போனா சென்ட்ரல் ஃபைல்லேருந்து த்ரூ சென்ட்ரல் ஃபைல் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அது எனக்கு வந்திருக்கு பட் சென்ட்ரல் ஃபைலில் என்ன அப்டேட்டட் வருஷனோ அது இங்கே இல்லை 
அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நான் கட்டாக சிங்கிரனைஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு வரும் டேரெக்டாக ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக சிங்கிரனைஸ் ஆகாது டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு சிங்கிரனைஸ் கொடுத்தா தான் எனக்கு வரும் ஓகே இப்போ நான் சிங்கிரனைஸ் பண்ணுறதுனால அன்வான்டட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு நினைப்பேனா ரீலோட் லேட்டஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கலாம் சிங்கிரனைஸுக்கும் ரீலோட் லேட்டஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சிங்கிரனைஸ்னால் டூ வே கம்யூனிகேஷன் நான் என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கேனோ அது ஆட்டோமெட்டிக்காக சர்வருக்கு போவோம் சர்வரில் சென்ட்ரல் ஃபைலில் என்ன அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே நமக்கு வரும் ரீலோட் லேட்டஸ்ட்னால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அது அங்கே போகாது அங்கே என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அது மட்டும்தான் வரும் இப்போ ரீலோட் லேட்டஸ்ட்னு கொடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே ஓனர் பார் ஓவர்னு ரெண்டு காட்டு ஓனர்னா இந்த ஒர்க் செட்டை யார் ஓனர்ஷிப் எடுத்திருக்காங்களோ ஓனர் ஸோ அதே ஒர்க் செட்டில் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்க வேறு இன்னொருத்தவங்க எடுத்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா பார் ஓவர்னு நமக்கு காட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ரீலோட் லேட்டஸ்ட் கொடுத்தா எனக்கு எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா புது சேஞ்சஸ் இல்லை இருந்தால் தான் எனக்கு காமிக்கும் ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி ரிலீங்க்ஷ் பண்ணாமலே நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் நான் திருப்பி அது சிங்கிரனைஸ் கேட்குது ஒரு தடவை கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டே இது பண்ணுவோம் பார்த்தா ஓனர்ஷிப்பில் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் கீப் ஓனர்ஷிப்னு சொல்லியே இது பண்ணுறேன் இப்போ அந்த கேபிள் ட்ரே ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பண்ணி என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் வீடியோ <laughs> நாம் டிட்டாச் ஃப்ரம் சென்ட்ரல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்